അശ്വതി ഹരിഓം അശ്വതി ഹരിഓം അശ്വതി ഹരിഓം കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവ മാനസികമായ പിരിമുറുക്കങ്ങളിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഇന്ന് ആറ്റുക്കാൾ ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന മനസ്സൊരുക്കാം നിലപാടൊരുക്കാം എന്ന പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാം ഏവരും ഈ ഓൺലൈൻ വേദിയിൽ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി സമാരംഭം കുറിക്കാം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ആറ്റുകാൽ ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിലെ സംഗീത അധ്യാപിക ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി ശുഭയെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ലക്ഷ്മി ഹരിയോ മണ്ണിലും വിണ്ണിലും പുല്ലിലും പൂവിലും സസ്നേഹ സംഗീത ധാരയിലും എങ്ങും നിറഞ്ഞിടും ചൈതന്യമേ മമ ചിന്തയിലും നീ നിറഞ്ഞിടേണേ നന്മയും സദ്ബുദ്ധിശീലവും ഞങ്ങൾ തൻ നേർവഴി ദീപമായി തീർന്നിടേണേ ആത്മസുഖങ്ങളതെല്ലാം അപരനും ശാന്തി തൻ ശീതളമായിടേണേ വിദ്യയും വിത്തവും എല്ലാം അറിയുന്ന ജ്യോതിസ്വരൂപമേ അഞ്ജലി പൂപ്പി നമിച്ചിടുന്നേ അഞ്ജലി പൂപ്പി നമിച്ചിടുന്നേ അഞ്ജലി പൂപ്പി നമിച്ചിടുന്നേ മനസ്സൊരുക്കാം നിലപാടൊരുക്കാം എന്ന പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഓൺലൈൻ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മുഖ്യാതിഥിക്കും മറ്റു വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി ആറ്റുകാൽ ചിന്മയ വിദ്യാലയ പ്രിൻസിപ്പൾ ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി എം എസ് ടീച്ചറിനെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഹരിഓം മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്താണ് ആരോഗ്യം എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാലത്തിലൂടെയാണ് നാം ഏവരും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിദൂര ചിന്തകളിൽ പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു കഠിനകാലം ആദിയും വ്യാധിയും മനുഷ്യരാശി ഒട്ടാകെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മാനസികമായ ഒരു സാന്ത്വനം ഏറെ വേണ്ടുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് ഇന്ന് മനസ്സിന്റെ ആരോഹണാവരോഹണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആ മേഖലയിൽ വൈവിധ്യമുള്ള ഒരാളിനെ കഴിയും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കൺസൾട്ടന്റ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ അരുൺ ബി നായറിനെ ഈ ഉദ്ദേശാർത്ഥമാണ് നമുക്കിന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയതും വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് മനഃശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദനം ചെയ്യുന്ന പതിനഞ്ചോളം ബുക്കുകളുടെ കർത്താവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അമൃത ടി വി മഴകൽ മനോരമ എന്നിവയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പരിപാടികളടക്കം വിവിധ ടി വി ചാനലുകളിലായി ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യ മേഖലകളിലെ അവബോധനങ്ങൾ ആയിരത്തിലധികം എപ്പിസോ എപ്പിസോഡുകളിലായി അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് സി ആർ ടിക്ക് വേണ്ടി ഉല്ലാസ പറവകൾ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ ലൈഫ് സ്കിൽ മോഡ്യൂൾ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നാണ് സ്വന്തം സേവന മേഖലകളിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ ധാരാളം വ്യക്തിമുദ്രകൾ പതിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്മയ വിദ്യാലയ ആറ്റുകാലിന്റെ പേരിൽ വളരെയധികം ഔപചാരികതയോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ വളരെയധികം താല്പര്യപൂർവ്വം ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ എല്ലാ രക്ഷാകർത്താക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സസന്തോഷം സ്വാഗതം ആശംസിക്കും ഹരിഓം 
മനസ്സ് കാന്തം പോലെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങളെ ആകർഷിച്ചെടുക്കും എന്നാൽ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആകർഷിച്ചെടുക്കും മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തി മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി കാതോർക്ക തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അരുൺ ബി നായറാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ആരോഗ്യപരമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാമൂഹിക അവബോധ പരിപാടികളിലൂടെ ഏവർക്കും സുപരിചിതനായ അദ്ദേഹത്തെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു നമസ്കാരം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന ചിന്മയ വിദ്യാലയ പ്രിൻസിപ്പലിനും മറ്റ് അധ്യാപകർക്കും അധികാരികൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആമുഖ പ്രഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ വളരെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്രമം തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനോ സ്കൂളിൽ വരാനോ സഹപാഠികളുമായി സഹകരിക്കാനോ കളിക്കാനോ കഴിയാത്ത ഒരു ജീവിത രീതി രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളടക്കമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദിനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുടുംബസ്ഥരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളടക്കം പലതും അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് വയോജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷിത നിയന്ത്രണം എന്ന പേരിൽ പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ സായാഹ്ന സവാരിയും സമപ്രായക്കാരോടൊപ്പമുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളും ഒന്നും പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കാനും മനസ്സിനെ ശുഭകരമായി നിലനിർത്താനും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു പകുതി സമയം എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാം തുടർന്നുള്ള ഒരു പകുതി സമയം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി പറയാം ആറുമണിക്ക് നമുക്ക് ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ആറുമണിക്ക് മറ്റൊരു പരിപാടിക്ക് പോകേണ്ടതുള്ളതിനാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം വരാം ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി ആരംഭിച്ച ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്ക്ഡൌണും തുടങ്ങിയ സംഗതികളൊക്കെ വന്ന ശേഷം കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം അവർ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സംജാതമായിരിക്കുന്നു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ മൊബൈലിലൂടെയോ മറ്റ് ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ അവർ കാണുന്നു അതൊരു ഡിജിറ്റൽ അടിമത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം വരുന്നു ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ശേഷവും മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും രാത്രി വൈകി മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി സംജാതമാകുന്നു ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ഓഡിയോയും വീഡിയോയും ഒക്കെ മ്യൂട്ടാക്കിയ ശേഷം മറ്റൊരു വിൻഡോ തുറന്ന് ഗെയിം കളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമർത്ഥരായ ആളുകളും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ ഡിജിറ്റൽ അഡിക്ഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഡിജിറ്റൽ അഡിക്ഷനെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയ ഭാഷയിൽ ബിഹേവിയറൽ അഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവ സംബന്ധമായ അടിമത്വം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ലഹരി അടിമത്വത്തിന് സമാനമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ലഹരി അടിമത്വത്തിൽ ഒരു ലഹരി വസ്തു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് തലച്ചോറിൽ ചെന്ന് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അതില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ സ്വഭാവ സംബന്ധമായ അടിമത്വത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് ആഹ്ലാദം ലഭിക്കുന്നതോടെ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതെ മറ്റൊന്നും നമുക്ക് സന്തോഷം തരാത്തൊരവസ്ഥ സംജാതമാവുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ അഡിക്ഷന്റെ പല പല വകഭേദങ്ങൾ ഇന്ന് കുട്ടികളുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഗെയിം അഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമ അഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പോൺ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്ന വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിഹാര മാർഗമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഒരു ദിനചര്യ ക്രമമായി നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഉറങ്ങുന്ന സമയവും ഉണരുന്ന സമയവും നിശ്ചിതമായി തീരുമാനിച്ച് അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയണം രാത്രി വൈകി മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് പലപ്പോഴും പുലർച്ചെ മാത്രം ഉറങ്ങി രാവിലെ ഉണരാൻ വൈകുകയും ഉച്ചയടുപ്പിച്ച് ഉ
മുതിർന്ന വ്യക്തികൾക്കും എത്ര തിരക്കുള്ളവരാണെങ്കിലും ആറു മണിക്കൂർ ഉറക്കം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഉറക്കം കൊണ്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പകൽ സമയത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തലച്ചോറിൽ അടുക്കി വെക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട് കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് മെമ്മറി എന്ന് പറയും ഇത് രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിന്റെ സമയത്താണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ പകൽ സമയത്ത് തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ പുറന്തള്ളുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അതും രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിന്റെ സമയത്താണ് നടക്കുന്നത് ആറു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഒന്ന് പകൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തലച്ചോറിൽ അടുക്കി വെച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടാവും പഠനത്തിൽ അവർ പിന്നാക്കം പോകും രണ്ട് തലച്ചോറിലെ മാലിന്യങ്ങൾ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളുടെ ചയാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളാത്തത് കൊണ്ട് ആ മാലിന്യങ്ങൾ തലച്ചോറിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി ഒരു മന്ദത ക്ഷീണം ഉത്സാഹക്കുറവ് ഉന്മേഷക്കുറവ് ശ്രദ്ധക്കുറവ് ഇതൊക്കെ വരും സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കുറയും താല്പര്യം കുറയും ഓർമ്മ കുറയും പതിയെ പതിയെ അവരൊരു മന്ദതയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഉറങ്ങാൻ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം രാത്രി പതിനൊന്ന് തൊട്ട് രാവിലെ ആറ് വരെയാണ് കാരണം ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാവുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ പൂർണ്ണമായ വിശ്രമാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മെലാറ്റോണിൻ എന്ന രാസപദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉൽപാദനം പാരമ്യത്തിലെത്തുള്ളൂ തലച്ചോറിലെ പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ മെലാറ്റോണിൻ ആണ് ബ്രെയിനിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പതിനൊന്നിന് പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ഇതിന്റെ ഉൽപാദനം പീക്കിലെത്തും ആ പീക്ക് ലെവൽ രാവിലെ ഒരു ആറു മണി വരെ നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് തൊട്ട് ആറ് വരെ ഉറങ്ങുന്നതാണ് തടസ്സമില്ലാത്ത തുടർച്ചയായ സുഖനിദ്ര കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ശീലിക്കേണ്ട ചില രീതികളുണ്ട് അവയെ നിദ്രാ ശുചിത്വ വ്യായാമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ എക്സർസൈസസ് എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കൃത്യമായ ഉറക്ക സമയം നിലനിർത്തുക രണ്ട് ഉറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കമുള്ള എല്ലാ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക പതിനൊന്നിന് ഉറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞ് മൊബൈൽ തൊടാൻ പാടില്ല ഒരു ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം മെലാറ്റോണിൻ ഉൽപാദനത്തിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തും മൂന്ന് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് ഒരു ഏകദേശം അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ടുള്ള വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണ് ഇത്തരത്തിൽ വ്യായാമം ചെയ്ത ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതും വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണ് സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുന്നത് വഴി രക്തക്കുഴലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാസവും തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചുരുങ്ങലും ഒക്കെ രക്തക്കുഴലുകളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വളരെ പ്രയോജനിച്ചു ഇനി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചായ കാപ്പി കോള തുടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉറക്കത്തിന് പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഉറക്കത്തിന് പ്രയാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും വൈകിട്ട് നാല് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചായയും കാപ്പിയും കുടിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ചായയിലും കാപ്പിയിലും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കഫീൻ എന്ന പദാർത്ഥം തലച്ചോറിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ഉറക്കം വരുന്നത് വൈകിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത് വ്യായാമത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് കാരണം വ്യായാമം കൊണ്ട് നാല് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ടുള്ള വ്യായാമം രക്തത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കും വൈറ്റമിൻ ഡി എല്ലുകളുടെയും പേശികളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമാണ് ശാരീരിക ക്ഷമതയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് തലച്ചോറിന്റെ വിജ്ഞാന വിശകലന ശേഷിക്ക് ആവശ്യമാണ് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിക്കും ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് കോവിഡിനെ തടയാൻ വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുണ്ട് എന്ന് പഠനങ്ങൾ പുറത്തു വരികയാണ് കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും വീട്ടിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് വെയില് കൊള്ളാതെ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് കുറയുന്നത് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ശ്രദ്ധയെയും അതേപോലെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ തലച്ചോറിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള ഡോപ്പമിൻ എന്ന രാസവസ്തു കൂടുന്നു ഇതുവഴി കുട്ടികളുടെ ഏകാഗ്രതയും ശ്രദ്ധയും കൂടുന്നു തലച്ചോറിലുള്ള എൻഡോർഫിൻസ് എന്ന രാസവസ്തുക്കളും വ്യായാമം വഴി കൂടുന്നു അതുവഴി നമുക്കൊരു ഉന്മേഷം ഒരു സന്തോഷം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എന്നിവ ലഭിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പോരാത്തതിന് തലച്ചോറടക്കം എല്ലാ അവയവങ്ങളിലേക്കുള്ള ര
സ്വയം പാചകം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇന്നിപ്പോ സ്വിഗ്ഗിയിലും സൊമാറ്റോയിലും ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന പോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി അങ്ങോട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തതിൽ നടക്കില്ല കാരണം വലിയ ചിലവാണ് അവിടെയൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായും സ്വയം പാചകം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരും ആൺ പെൺ ഭേദമന്യേ പാചകമടക്കമുള്ള വീട്ടു ജോലികൾ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാം കാർഷിക സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് പഠിച്ച പാഠമാണ് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറികളോ പഴവർഗ്ഗങ്ങളോ നട്ടു വളർത്തി അത് നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു ചെടി നട്ടു വളർത്തി അതിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് അതിനെ വളർത്തുന്ന പ്രക്രിയ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നതിന് സമാനമായ പ്രക്രിയയാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ അനുതാപം അല്ലെങ്കിൽ എമ്പതി എന്ന ഗുണം വികസിക്കാൻ ഇത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ വൈകാരിക അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസൃതമായി പെരുമാറാനുള്ളൊരു കഴിവാണ് ഈ അനുതാപം അല്ലെങ്കിൽ എമ്പതി ഇത് വികസിക്കാൻ കൃഷിയും പൂന്തോട്ട നിർമ്മാണവും വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ദിവസം എത്ര നേരം മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഉപയോഗമാകാം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയും ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസവും വരുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് വയസ്സ് താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നു കാരണം മൂന്ന് വയസ്സിന് മുൻപ് നടന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവം നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഓർമ്മയിലുണ്ടോ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം തലച്ചോറിൽ സംഭവങ്ങളെ ദൃശ്യങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ദൃശ്യസ്മൃതി എന്ന കഴിവ് അതിനുള്ള മസ്തിഷ്ക മേഖലകൾ വികസിക്കുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ദൃശ്യ മാധ്യമവും കൊടുക്കാതിരിക്കുക കുട്ടികൾ കരയുമ്പോൾ മൊബൈൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് കാക്കയെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചത് പോലെ ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ കാണിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കുക പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക കാക്കയെയും പൂച്ചയെയും മണ്ണാനെയും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഇനി മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പരമാവധി ഒരു മണിക്കൂറാണ് ദൃശ്യമാധ്യമ സമയം അഞ്ചു വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഒരു ദിവസം രണ്ടു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ദൃശ്യമാധ്യമ സമയം അനാരോഗ്യകരമാണ് എന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഇരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ട് കഴിയുന്നതും കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് പരമാവധി അകലെ ഈ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പോ ലാപ്ടോപ്പോ പോലെയുള്ള വലിയ ഉപകരണങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും അതിനുശേഷമുള്ള സമയം വിനോദ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുട്ടി ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റു പലതിനും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിനോദ മൂല്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മൊബൈൽ ഉപയോഗം പരമാവധി ഒരു മണിക്കൂർ ഈ രീതിയിൽ നിജപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പല മാതാപിതാക്കളും സംശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈ മൊബൈൽ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല അതിന് സഹായിക്കുന്ന ചില പേരന്റൽ കൺട്രോൾ ആപ്പുകളുണ്ട് അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാപ്ടോപ്പോ ഡെസ്ക്ടോപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറോ പോലെയുള്ള വലിയ ഉപകരണങ്ങളാണെങ്കിൽ കീ ലോഗർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പേരന്റൽ കൺട്രോളിംഗ് ആപ്പുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആർഡമാക്സ് കീ ലോഗർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനം ആ ഉപകരണത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ കുട്ടികൾ ഏതൊക്കെ സൈറ്റുകളിൽ കയറാൻ പാടില്ല നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഇനി മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമുക്ക് എം സ്പൈ പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും സ്ക്രീൻ ഷോട്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ കീലോഗറും എം സ്പൈയും ഒക്കെ പണ ചെലവുള്ള സംഗതികളാണ് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പേരന്റൽ കൺട്രോൾ ആപ്പുകൾ പോലും നിലവിലുണ്ട് ഇന്ന് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി ഗൂഗിൾ ഫാമിലി ലിങ്ക് ഫോർ പേരന്റ്സ് എന്ന സാധനം രക്ഷാകർത്താക്കൾക്ക് അവരുടെ മൊബൈൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ഫാമിലി ലിങ്ക് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ടീൻസ് എന്ന സാധനം കുട്ടികളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗത്തിന്റെ സമയവും ഏതൊക്കെ സൈറ്റുകൾ അവർ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അടക്കം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസത്തെ മൊബൈൽ ഉപയോഗം രണ്ടു മണിക്കൂർ നമുക്ക്
ഈ ഡിജിറ്റൽ പ്രതലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സർഗാത്മകമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും വായനയുടെ കാര്യങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി അല്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക സർവോപരി ഏറ്റവും പ്രധാനം കുട്ടികളെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനും മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ അവരൊരു കൗമാര പ്രായത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു വരുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ തേടുക പ്രധാനപ്പെട്ട വീട്ടിലെ തീരുമാനങ്ങളിലൊക്കെ ഈ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അവർ പറയുന്ന അഭിപ്രായം അതുപോലെ സ്വീകരിക്കണമെന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് അവർക്കൊരു അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് തോന്നണം ഈ വീട് എൻ്റേത് കൂടെയാണ് എന്നോടുകൂടി അഭിപ്രായം ചോദിക്കും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ഇവിടെ വിലയുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നാൽ നല്ലൊരു ശതമാനം കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളുമായി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് മറിച്ച് അത്തരത്തിൽ ഒരു സഹകരണം അവർക്ക് കൊടുക്കാതെ അവരുടെ പുറത്തേക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് അവർ മാതാപിതാക്കൾ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ അമിതമായ മൊബൈൽ ഉപയോഗം പലതരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റ പഠന പ്രശ്നങ്ങളും കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ദീർഘമായിട്ട് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥ തന്നെ കണ്ടുവരുന്നു ശ്രദ്ധക്കുറവ് അമിത വികൃതി എടുത്തുചാട്ടം പിരിപിരിപ്പ് ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഏഴ് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു തലച്ചോറിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ ഡോപ്പമിൻ എന്ന രാസവസ്തു കുറയുന്നത് മൂലമാണ് ഇവർക്ക് ശ്രദ്ധക്കുറവ് വരുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ ഇടത് വലത് അർത്ഥഗോളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് എടുത്തു ചാട്ടവും ദേഷ്യവും വരുന്നത് ഭംഗിയായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണിത് ഈ തലച്ചോറിലെ ഡോപ്പമിൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ഈ രണ്ട് അർത്ഥഗോളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന വളരെ ഫലപ്രദമായ മരുന്നുകൾ നിലവിലുണ്ട് ആ മരുന്നുകളോടൊപ്പം ശ്രദ്ധയും ഏകാഗ്രതയും കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി വ്യായാമങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും ഇതും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഈ പിരിവിരിപ്പും പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ള കുട്ടികൾ ഭംഗിയായിട്ട് മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം വിഷാദം പോലെയുള്ള അവസ്ഥകളാണ് കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും അടക്കം ഈ വിഷാദ രോഗം പ്രശ്നമായി വരുന്നു ചികിത്സ എടുക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന വിഷാദ രോഗം ആത്മഹത്യകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവുമാണ് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് സങ്കടം അനുഭവപ്പെടുക ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കുക അകാരണമായ ക്ഷീണം തോന്നുക ഉറക്കക്കുറവ് വിശപ്പില്ലായ്മ ഏകാഗ്രതക്കുറവ് ചിന്തകളുടെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് നിരാശയും പ്രതീക്ഷയില്ലായ്മ ആത്മഹത്യ പ്രവണത ഇതൊക്കെയാണ് വിഷാദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ അഞ്ചെണ്ണമെങ്കിലും രണ്ടാഴ്ച ഒരു കുട്ടിയോ മുതിർന്ന വ്യക്തിയോ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിഷാദ രോഗം എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ Preventable cause of suicide worldwide is depression. Yoga Vyabhagamai Kana Pudunna Purnamai Thadayan Pettunna Atma Hathi Yudha Karanam Vishadam. Now, we are in the house, 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 പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ അങ്ങോട്ട് സമീപിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രയാസം എന്ന് ആരായില്ല രണ്ട് അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പൂർണമായും തടസ്സപ്പെടുത്താതെ കേൾക്കുക കുട്ടികൾ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരവൽക്കരിച്ച് തള്ളിക്കളയരുത് അവരെ പരിഹസിക്കരുത് അവരെ കുച്ഛിക്കരുത് അവരെ കുറ്റം പറയരുത് അവസാനം വരെ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്ഷമയോടെ കേൾക്കുക മൂന്ന് ചില സംശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം അവർ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരിയായ വിവരം അവർക്ക് കൊടുക്കുക അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകളെ തിരുത്തി അവരുടെ മാനസിക സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാം ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധനെ കാണിച്ച് കൃത്യമായി ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുക അഞ്ചാമത് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ കൃത്യമായ സാമൂഹിക പിന്തുണ ഒരു വ്യക്തി വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് അയാളുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം അതേപോലെ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഒന്ന് ലോൺലിനെസ് ഏകാന്തത എന്ന് പറയാം മറ്റൊരു വാക്ക്
ലോൺലിനെസ് ഇസ് ഓഫൺ അലോൺലെസ് ഡിസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മളെ സഹായിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവരുടെ ഒന്നും സഹായം സ്വീകരിക്കാതെ അവരിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി ഞാൻ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മാനസിക ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കവും വ്യായാമവും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ കണക്ടിവിറ്റി ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് വിത്ത് സോഷ്യൽ കണക്ട് അതാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ മാനദണ്ഡം തോന്നുന്നു പോലും ശാരീരിക അകലപാലനവും മാനസിക ഇഴയടും നമുക്കൊരു അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗം സുഹൃത്തുക്കൾ എങ്കിലും വേണം ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയാറ് സ്കൂളിൽ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ വേണം അയൽ വീട്ടിൽ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ വേണം ബന്ധുക്കളുടെ ഇടയിൽ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ വേണം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ വേണം അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ ആശ്രമത്തിലോ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ അവിടെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ വേണം ഈ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ സൗഹൃദങ്ങൾ ഇവയുടെ നടുക്ക് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം സ്കൂളിലെ സഹപാഠികളുമായി ഒരു വഴക്കുണ്ടായി അവരുമായിട്ട് മുഷിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിരുന്ന് താടിക്ക് കൈ കൊടുത്തു വരുന്ന ആലോചിക്കാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ അവർ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ അവരോടൊരു വൈരാഗ്യം തോന്നും നമ്മൾ എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നി ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്ത സാധ്യതകളുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ സഹ സഹപ്രവർത്തകരോട് അല്ലെ സഹപാഠികളോടൊരു വഴക്കം ഉണ്ടായാൽ പോലും അയൽവാസികളുടെ ഇടയിൽ ചില നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നേരിട്ട് കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഓൺലൈൻ ആയിട്ടെങ്കിലും അവരോട് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിച്ച് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒരു നർമ്മ സല്ലാപം കഴിയുന്നതോടെ മനസ്സ് വളരെ ശാന്തമാവും റിലാക്സ്ഡ് ആവും അപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ കണക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഇതോടൊപ്പം മനസ്സിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാനുള്ള ഒരു നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഈ സംഭാഷണം നിർത്താം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ത്രീ ബ്ലസ്സിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഒരു ഡയറിയിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ജീവിതത്തിൽ നടന്ന മൂന്ന് സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് കേട്ടതാവാം രുചികരമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാകാം വഴിയൊരു സുഹൃത്ത് നമ്മളെ ഫോൺ ചെയ്തതാകാം ഒരു തമാശ കേട്ടതാകാം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആകാം ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്ന ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അവ നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിമിഷം വരെ നമ്മളത് അനുഗ്രഹമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാറില്ല നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതും ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതും നടക്കാൻ കഴിയുന്നതും അടക്കം അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവ ഏതെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ അനു അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു ഓരോ ദിവസവും രാത്രി ഒരു ഡയറിയിൽ എഴുതി അത് വായിക്കുക എൻ്റെ ജീവിതം ആഹ്ലാദകരമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കാൻ പോകുക രണ്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണടച്ച് കിടന്നിട്ട് പത്ത് വയസ്സിന് മുൻപ് നടന്ന എന്തെങ്കിലും സന്തോഷകരമായ രസകരമായ ഒരു സംഭവം ഓർക്കുക ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പത്ത് വയസ്സിന് മുൻപ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മാതാപിതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തോ ആകാം ആ രസകരമായ സംഭവം മനസ്സിൽ ഓർത്ത് ആ വൈകാരിക അവസ്ഥയിലേക്ക് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോയി പതിയെ പതിയെ അത് ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ ഉറങ്ങുക രാത്രിയിൽ ആരോടെങ്കിലും വഴക്കിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ രാവിലെ ഉണർന്നു എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും ആകെ ഒരു ചൊറിഞ്ഞ മൂടായിരിക്കും ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ തട്ടിക്കയറിയാലേ സമാധാനം വരും കാരണം രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരിക്കും രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്വാധ്യം സ്വാധീനിക്കണം കുട്ടിക്കാലത്തെ ഈ രസകരമായ അനുഭവം ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങിയാൽ രാവി
ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടോ ഞായറാഴ്ച എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ ഫോണിലൂടെയോ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടൊരു സന്ദേശം അയക്കാം അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡയറിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു കത്ത് എഴുതാം ഇതൊരു ധാർമ്മിക ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണ് ഒരു മോറൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ജീവി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് മറ്റൊരുപാട് ആളുകളുടെ സഹകരണം കൊണ്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും നമ്മൾ നമ്മുടെ നിലവിട്ടു പോകാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യാവുന്ന നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ മരം വരയ്ക്കുക സെൽഫ് എസ്റ്റീൻ ട്രീ എന്ന് പറയും ഒരു വലിയ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഒരു മരത്തിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക ആ മരത്തിന് വേരുകളുണ്ട് തടിയുണ്ട് ശിഖരങ്ങളുണ്ട് വേരുകളുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്കുള്ള നൈസർഗികമായ കഴിവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി നോക്കാം നമുക്ക് പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുണ്ട് നല്ല സംഘടനാ ശേഷിയുണ്ട് നല്ല ഓർമ്മശക്തിയുണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കഴിവുകൾ വേരുകളുടെ ഭാഗത്ത് ശിഖരങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കിട്ടിയതാകാം ഏതെങ്കിലും മത്സരത്തിന് വിജയിച്ചതാകാം ആരെങ്കിലും നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞതാകാം എന്തുമാകാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾ ഏതാണ് ഇനി ആ മരത്തിന്റെ തടിയുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അവർ എയിംസ് ആൻഡ് അംബിഷൻസ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ അത് ആ മരത്തിന്റെ തടിയുടെ ഭാഗത്ത് ഇത് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക എങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കാരണം രാവിലെ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഈ മരമാണ് ആദ്യം ആ മരത്തിന്റെ വേരുകളിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കാം സ്വയം പറയാം എനിക്ക് ഇത്രയും കഴിവുകളുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മോശക്കാരനല്ല പിന്നെ ശിഖരങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കാം നമുക്ക് അവനവനോട് പറയാം ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മോശക്കാരനല്ല മൂന്നാമതായിട്ട് ആ മരത്തിന്റെ തടിയിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കാം ഞാൻ കഴിവുകളുണ്ട വ്യക്തിയാണ് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നു പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇനിയും ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഊർജസ്വലമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ കുട്ടികളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പലതരത്തിലുള്ള പഠന രീതികൾ പഠന തന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഓർമ്മ ശക്തികൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം കുട്ടികളും ദൃശ്യസ്മൃതി ഉള്ളവരാണ് വിഷ്വൽ മെമ്മറി കാര്യങ്ങളെ ദൃശ്യങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ അവർ ഓർത്തു വെക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സിനിമ കണ്ട ശേഷം സിനിമയിലെ രംഗങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് ചെറിയൊരു ശതമാനം കുട്ടികൾ ശ്രവ്യസ്മൃതി അല്ലെങ്കിൽ വെർബൽ മെമ്മറി ഉള്ളവരാണ് അവർ വാക്കുകളും ശബ്ദങ്ങളും ശേഖരിച്ചു വെക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ക്ലാസിന്റെ മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടാകും കണ്ണും വിഴിച്ചിരുന്ന അവർ കേൾക്കും ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചാൽ എഴുതും ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാത്ത ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് എഴുതാനും പറ്റില്ല ഇനി ചലനസ്മൃതി അല്ലെങ്കിൽ കൈനീസ്തറ്റിക് മെമ്മറി കൈകൾ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ അനുഭവിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താലേ അവർക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ കഴിവ് ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള പഠന തന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദൃശ്യസ്മൃതിയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള പഠന തന്ത്രങ്ങളല്ല ശ്രവ്യസ്മൃതി ഇനി കുട്ടികളുടെ ഏകാഗ്രത മെച്ചപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ യുഗത്തിൽ കുട്ടികളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇത് മെച്ചപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് ഒട്ടേറെ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളെ ചില പ്രത്യേക കോഴ്സുകളിലേക്ക് വിടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസിന് വിടുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മാസ് ഹിസ്റ്റീരിയ കൂടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് കോഴ്സുകൾ ശ്രേഷ്ഠമായ കോഴ്സുകൾ എന്നാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കുട്ടികളെ വിടുക അത് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നിർബന്ധിക്കുക പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോകുന്ന കുട്ടികളിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനവും ഇന്ന് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല അവർ പകുതിക്ക് വെച്ച് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത്
സംഗീത സംബന്ധമായ ബുദ്ധി ശരീരചലന സംബന്ധമായ ബുദ്ധി ആന്തരിക വൈയക്തിക ബുദ്ധി വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധി പ്രകൃതി സംബന്ധമായ ബുദ്ധി ആത്മീയമായ ബുദ്ധി ഒൻപതാണ് ഇത് കൃത്യമായ ഒരു പരിശോധനയിലൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായ ബുദ്ധി വൈഭവം ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താം ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അസസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിരുചി നിർണയമാണ് അഭിരുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക തൊഴില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പാഠ്യ വിഷയം ഇവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഇവരുടെ വ്യക്തിത്വ പരിശോധനയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെന്റ് ചില തൊഴിലുകൾക്ക് ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പറ്റില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് അന്തർമുഖനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അതേപോലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ മൊബൈലിന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ വളരെയധികം ബഹുർമുഖത്വമുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതിൽ ആഹ്ലാദം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്നായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും ബഹുമുഖ ബുദ്ധി അഭിരുചി വ്യക്തിത്വം മൂന്നും കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും മികവുറ്റ ഭാവി എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കുറെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കണക്കിനോട് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളോ നല്ലതായിരിക്കും പടം വരയ്ക്കാൻ വലിയ കഴിവുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് പ്രകടമായിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി അവരുടെ ഈ നൈസർഗികമായ സിദ്ധികൾ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ അത്തരത്തിലൊരു ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് എങ്കിൽ കൃത്യമായ ഈ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനയിലൂടെ ആ ഒരു കഴിവ് കണ്ടെത്തി കരിയർ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ അഞ്ചേ മുക്കാൽ ആയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോടെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ മറുപടി പറയാം ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളവർ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറുപടി ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാലും മതി മറുപടി പറയാം സാർ പറഞ്ഞതിൽ കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റ പ്രശ്നം എന്റെ പേര് അർച്ചന ഞാൻ ടീച്ചറാണ് ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിൽ പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ചിലപ്പോൾ അമിതമായ മൊബൈൽ യൂസ് കാരണം അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അധിക വിപുതി അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പ്രകൃതം പ്രശ്നം അതൊരു ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലാണ് എങ്കിലും ചില കുട്ടികൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് എടുത്തു ചാട്ടാം ആ ഒരു പ്രകൃതം ചിലപ്പോ അത് അത് ഇതിൽ വരുന്നതാണോ നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിഎച്ച്ഡിക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധക്കുറവ് രണ്ട് അമിത വികൃതി മൂന്ന് എടുത്തുചാട്ടം എടുത്തുചാട്ടം തീർച്ചയായിട്ടും എഡിഎച്ച്ഡിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉത്തരം വിളിച്ചു പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാതെ ഇടയ്ക്ക് കയറി തടസ്സപ്പെടുത്തുക ഒരു ക്യൂവിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ടേണിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇടിച്ച് നുഴഞ്ഞ ഫ്രണ്ടിൽ കയറി ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടികൾ ചീറി പോയുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഓടുക ഇതൊക്കെ എടുത്തുചാട്ടത്തിന്റെ പല പല വകഭേദങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു ആറുമാസക്കാലമെങ്കിലും തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ അത് വീട്ടിലും സ്കൂളിലും ഒരുപോലെ പ്രകടമാകുന്നു എങ്കിൽ അത് എ ഡി എച്ച് ഡിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ
ഡോക്ടർ ഞാൻ സജന ഒരുക്കുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ മൂന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു സോ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ പീഡിയേട്രിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആള് കുറച്ച് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആ ഒരു സ്റ്റേജും അല്ല ബട്ട് കുറച്ച് വികൃതി കൂടുതലാണ് സോ ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാല് ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു ഏജിന്റെ ഒരു ഇതാണ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാറിക്കൊള്ളും പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആള് ചെറിയ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് അല്ല കൂടി ആള് ശരിക്കും ഒരു കാര്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവൻ മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ട് ആയി പോകുന്നു സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡി എച്ച് ന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് സർ ഇത് എനിക്ക് തോന്നി പണ്ട് ഒരു ഒരു ഫോക്ലോർ ഒരു ഒരു കെട്ടുകഥയാണ് ഈ എ ഡി എച്ച് ഡി പ്രായം കുറെ കഴിയുമ്പോ തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന എ ഡി എച്ച് ഡി ഉള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പകുതിയിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മുതിർന്നാലും അതുപോലെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു ചികിത്സ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ പുറമെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ വികൃതി ദേഷ്യം തുടങ്ങിയതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കുറയും പക്ഷെ ശ്രദ്ധ കുറവ് കൂടി കൂടി വരും അങ്ങനെയാണ് ആളിന് അധികം ശ്രദ്ധ ഇപ്പോഴും ഇല്ല ആള് ഒരു ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടിരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ച് സമയം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഏത് ഈവൻ അത് പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും കളിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു കുറച്ച് സമയം അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നിമിഷം അവനത് മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ട് ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എച്ച് ഡിയുടെ തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അതിന് ചില പരിശീലനങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ കൊടുത്ത് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ബുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എ ഡി എച്ച് ഡി മാത്രമല്ല പഠനത്തിനും ബാക്കി സകല കാര്യങ്ങൾക്കും കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങളും പേരന്റിങ്ങിനും എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന എന്റെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ഈ ലീവ് ലേൺ ലുക്ക് ബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ഇതില് ഞാൻ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കാം എല്ലാ അപ്പൊ അതിൽ ആ ബുക്കിന്റെ പേരും അത് പിന്നെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കേണ്ട നമ്പറും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം അപ്പൊ ഇതില് ചില എക്സർസൈസുകളുണ്ട് ആ എക്സർസൈസുകൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന എക്സർസൈസുകളാണ് അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അത് ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത് അതിൽ മെച്ചം വരുന്ന ഒരു പകുതി കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ തന്നെ ആ ഒരു എക്സർസൈസുകളിൽ തന്നെ മെച്ചം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മെച്ചം വരുന്നില്ല അത് വഷളായി വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതൊരു ചികിത്സയിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം ഇത് പരിഹരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഭയപ്പെടുത്താൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം ചോറിന്റെയും പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഈ പരീക്ഷണ സ്വഭാവം കൂടുതലായിരിക്കും മറ്റു കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കൗമാര പ്രായത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ തലമുറയെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ മൊബൈല് അതിൽ തന്നെ പലതരം അപകടകരമായ സാധനങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു തലമുറയിൽ ഇല്ലാതിരുന്നത് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഇന്ന് സുലഭമാണ് അപ്പോ ഈ ചികിത്സ എടുക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന എ ഡി എച്ച് ഡി കുട്ടികൾ പലരും ഈ ലഹരി അടിമത്തത്തിലേക്കും അതുപോലെ ഈ മൊബൈലിന്റെ ഈ പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ ചില സംഗതികളുടെ അഡിക്ഷനിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നതായിട്ട് അത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് വളരെ സാധാരണമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങ് പരിഹരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ ബുക്കിലെ കുറെ എക്സർസൈസസ് അതിന് സഹായകമാക്കും അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൽ കുറെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മറ്റ് ചികിത്സകളിലേക്ക് പോയാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ മറുപടി പറയാം അപ്പോ ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന എ ഡി എച്ച് ഡി യോഗ കൊണ്ട് കൺട്രോളബിൾ ആണോ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ യോഗയെ കുറിച്ച് പൊതുവെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോയി ഒരു യോഗ സെന്ററിൽ ചേർന്ന് യോഗ ചെയ്താൽ അതൊക്കെ ശരിയാകുമെന്ന് അങ്ങനെ ധരിക്കരുത് യോഗ ഒരു വേ ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് അത് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് യോഗ ശീലിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ് പക്ഷെ തീവ്രമായ എ ഡി എച്ച് ഡി ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് യോഗ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാ
ചിൽഡ്രൻ യൂഷ്വലി ഡസൻ ലൈക്ക് ടു ഫേസ് ഫെയിലിയർ ആസ് എ പേരൻറ് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ദർ നമ്മൾ കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ പരാജയം നേരിടാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കി വളർത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ബുക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം പേരന്റിംഗ് ആണ് അതായത് എങ്ങനെ കുട്ടികളെ വളർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് അതിൽ പറയുന്നത് തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ട് റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിജീവനം തിരിച്ചടികളെ മറികടന്ന് അതിനെ അതിജീവിച്ച് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കളികളിലൂടെ ഈ അതിജീവന ശേഷി അവർ നേടിയെടുക്കുമായിരുന്നു കളികളിൽ തോക്കും തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കളി ജയിക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാൾ ഒരു കളി ജയിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത കളി തോന്നും തോന്നും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമല്ല എന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വൃത്തിയില്ല ഇപ്പൊ ഉള്ള കളികള് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ മനുഷ്യനെ ത്രസിപ്പിച്ചിട്ട് ജയിക്കുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ തോൽപ്പിച്ചു കളയും അങ്ങനെ ആ ഒരു ത്രിൽ ഫാക്ടറിന് വേണ്ടി മാത്രം പിന്നെയും പിന്നെയും ആ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിത നിർവാ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്കിൽസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് അതും ഈ ബുക്കിനകത്ത് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് സമ്മർദ്ദങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുക അതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതിയെ കുട്ടികൾ ഈ പരാജയ രീതിയിൽ നിന്ന് പറയും അടുത്തത് പറഞ്ഞോളൂ ഞാന് പിന്നെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ അമ്മയാണ് അഭിനവിന്റെ അമ്മയാണ് മോന് ആദ്യമൊക്കെ സ്കൂളിൽ നല്ല ഒന്നും രണ്ടും ആ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഈ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവൻ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മള് ഒരു തെറ്റ് കണ്ട് തല്ലിയാലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അവ അത് തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊരു അത് പേടിയായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കൗൺസിലിങ്ങിന് ഒന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല വളരെ കുറച്ചുകൂടെ ആവുമ്പോ ശരിയാകും എന്നുള്ള ഇപ്പത്തെ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൈ കിട്ടുമ്പോ മൊത്തം ബ്ലാങ്ക് ആയി പോവാണ് അവൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു അപ്പൊ അത് അതൊരു ടെൻഷൻ ആണ് എനിക്കത് ഇത് ഇത് ഈ കുട്ടികളുടെ പേടിയെ കുറിച്ച് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇത് സ്പെസിഫിക് ഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ കുട്ടികളിൽ കാണാറുണ്ട് പെർഫോമൻസ് ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ദയവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അങ്ങ് തന്നെ മാറിക്കോളും എന്ന് കരുതി ദയവ് ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് നമ്മൾ ഇടപെടാനുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തണം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് ചെയ്യുന്ന വലിയ ദ്രോഹമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഈ കുട്ടികളുടെ ഉത്കണ്ഠ കുറയ്ക്കാനുള്ള ചില റിലാക്സേഷൻ എക്സർസൈസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ബുക്കിൽ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ആങ്സൈറ്റി കുറയ്ക്കാനുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള എക്സർസൈസ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ കുറെ കുട്ടികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആങ്സൈറ്റി ഒക്കെ മാറി പതിയെ അവർ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നിട്ടും അവർ ശരിയാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു വിദഗ്ധ ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ട് കുട്ടികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധന്റെ ഒരു ചൈൽഡ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ ഒരു സേവനം ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് പരിഹരിക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഭേദപ്പെടുത്താതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ പേടി കൂടി കൂടി കൂടുതൽ അവർ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ സങ്കീർണതകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാമെന്ന് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി ഒൻപത് കഴിവുകളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഏതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ബുക്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ഇറങ്ങണം അപ്പൊ ആ ചോദ്യാവലി ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കഴിവ് നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ച് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും റേഡ
ആ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബുക്കിലെ അതും കൂടെ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ എങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്റെ ടോക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ രണ്ട് രീതിയിൽ ബിഹേവിയറൽ അഡിക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട രീതിയും പേരന്റൽ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വേറെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ ഡാർക്ക് സർക്കിളിന്റെ ഐസ് ഡാർക്ക് സർക്കിളിന്റെ ഐസ് വരുന്ന മിക്കവാറും ഉറക്കവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഗതി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി കോവിഡ് വരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും ബൈ ടേൺ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ വളരെ ഹെക്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ കാണാറുണ്ട് അതൊരു ഉറക്കക്കുറവിന്റെ ഒരു സ്ലീപ്പ് ഡിപ്രൈവേഷന്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗം ആണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായിട്ട് പക്ഷെ ആ ഉറക്കക്കുറവിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം മൊബൈൽ വാച്ചിങ് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സംഗതി ടെൻഷനൊക്കെ ഇതിന് ശേഷം ഇത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഞങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതികൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് കഴിയുന്ന ഉറങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ടി വി ആയാലും എന്തായാലും അമിതമായി കണ്ടാൽ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു വിഷ്വൽ മീഡിയയുടെ ടൈം വൺ അവർ ആയിട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അഡിക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ലഹരി അടിമത്തം പോലെയുള്ള അഡിക്ഷൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര തീവ്രമായ അഡിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡി അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഹരി വിമോചന ചികിത്സ വേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അഡിക്ഷനിലേക്ക് കുട്ടികൾ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗെറ്റ് അഡിക്റ്റഡ് ടു ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിന് അടിമയാകുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ശീലങ്ങൾ വളർത്തുകയും അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് അതുവഴി അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു അവസരം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കേട്ടില്ല ക്ലിയർ ആയില്ല ഫുഡിനും നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനും കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും അതുപോലെ നൂഡിൽസ് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പാരന്റ്സ് കൊറേ പേരാണെങ്കിൽ കൊച്ചു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇതേ കഴിക്കും അങ്ങനെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആരും കഴിക്കുന്നില്ല അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം അല്ല അത് നമ്മൾ ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി ഒരു ശീലമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ് പലപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് നോക്കിയാണ് കുട്ടികൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെ പുറകിൽ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചില ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി അത് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കാവുന്ന രുചികരമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻ സംഗതികളാണ് ആ കുട്ടികളുടെ താല്പര്യം കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ് അപകടങ്ങളില്ല പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോ ഇവിടെ അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം സമയം ഏകദേശം ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയ കുട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തൊരു സംശയം ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ അത് ആൻസർ ചെയ്തു നമ്മൾ ആ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ എക്സർസൈസുകൾ ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൽ കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ചൈൽഡ് സൈക്കാറ്റിസ്റ്റിനെ കാണി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയല്ല ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പല മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വികസിപ്പ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നോൺ വെജ് ഈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിഹേവിയറിനെ ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് വെജ് ആയാലും നോൺ വെജ് ആയാലും അതൊക്കെ പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസസിന്റെ വിഷയമാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം സ്ലീപ്പ് നൈറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് ഡേ ടൈമിൽ ഉറങ്ങിയാൽ മതിയോ അപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾക്ക് പകൽ സമയത്ത് ഉറങ്ങിയാലും കുഴപ്പം വരാറില്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഇന്ന് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു ബിഹേവിയറിന് നല്ല ചില വ്യക്തികൾ അത് ചെറിയൊരു ശതമാനം ആളുകളാണ് മെജോറിറ്റി ആളുകൾക്കും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നതും പകല് പഠിക്കുന്നതും തന്നെ ആയിരിക്കും ബെനിഫിഷ്യൽ ഹലോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നു ഞാൻ അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട്
കുട്ടികളിലെ ഹാലൂസിനേഷൻസ് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഹാലൂസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറിലെ ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ആ ഡോപ്പമിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്ന ആന്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് എന്ന മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു പേഴ്സണാലിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ബുക്കിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് കാരണം അത് ഒരു ഒരു വരിയിൽ പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം വേണ്ടി ബുക്കിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അതിലെ ചാപ്റ്റർ ടു പേഴ്സണാലിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന രീതികളുടെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിലുണ്ട് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയ കുട്ടികൾ ഏത് ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അത് ഈ ബേക്കറിയിലെ ഐറ്റങ്ങൾ ജങ്ക് ഫുഡ് അങ്ങനത്തെ സംഗതികൾ ഈ കളർ ചെയ്ത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ ചേർത്ത ഫുഡുകൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുകയും വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് നാരുകൾ അടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടുതൽ വെള്ളം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോ ആറുമണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത്രയും നേരം ഇത് കേൾക്കുകയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു മനസ്സൊരു മഹാശക്തിയാണ് ആ ശക്തി ചൈതന്യത്തെ ഉണർത്തിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് നാം മഹത്വമുള്ളവരാകുന്നത് ഈ മഹാമാരി കാലത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ മഹത്തരമാക്കാം എന്ന ചിന്തയാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ കേട്ടറിഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം ഒരു വലിയ വിപത്തിൽ വിപത്തിന് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ പ്രയോജനവത്തായ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു മനസ്സൊരുക്കാം നിലപാടൊരുക്കാം എന്നത് സത്യത്തിൽ നാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ നേടിയെടുക്കപ്പെടുന്ന വലിയ സാധ്യതകളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചത് ഇത്രയും മനോഹരമായ ക്ലാസ്സിലൂടെ കുട്ടികളിലെയും മുതിർന്നവരുടെയും ഉൾക്കരുത്ത് നിലനിർത്തി പ്രയോജനവത്താക്കി മാറ്റേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഡോക്ടർ അരുൺ ബി നായർക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ രക്ഷാകർത്താക്കൾക്കും നന്ദി പറയും ഹരിയു ശാന്തി മന്ത്രത്തോടു കൂടി ഇന്നത്തെ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പൂർണമത പൂർണമിതം പൂർണാത് പൂർണമുദസ്യതെ പൂർണ്ണ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതെ ഓം ശാന്തി 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 ഹരി ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ ഹരി ഓ